ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എസ്ഐ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു അവൻ എന്നോട് അരുളു ചെയ്തു അവൻ തന്നെ നിവർത്തിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനോവ്യസനം ഹേതുവായി ഞാൻ എൻ്റെ കാലമൊക്കെയും സാവധാനത്തോടെ നടക്കും എൻ്റെ മനോവ്യസനം ഹേതുവായി ഞാൻ എൻ്റെ കാലമൊക്കെയും സാവധാനത്തോടെ നടക്കും ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കും ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നടക്കും എനിക്ക് കഠിനമായ മനോവ്യസനം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എൻ്റെ മനോവ്യസനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഹിസ്കി രാജാവ് പറയുകയാണ് ധ്യാനാത്മകമായി പാടുകയാണ് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവെ നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നാശക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ആയുസ് തീരുമെന്നാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ എരളപ്പാട് ഹിസ്കിയ രാജാവിൻ്റെ ആയുസ് തീരുമെന്ന് യശിയ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കാലം അധികം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങളധികം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം നീ ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകും സൗഖ്യമാകുകയില്ല എന്നാണ് യശിയ പ്രവാചകൻ ചെന്ന് ഹിസ്കിയ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ എരളപ്പാട് രാജാവ് വിശ്വസിച്ചു കാരണം രാജാവിന് ദൈവത്തെ വിശ്വാസമുണ്ട് രാജാവിന് ദൈവ ഭയമുണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ളതായ ആശ്രയവും ഉണ്ട് ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ഹിസ്കിയ രാജാവ് ദൈവം ഒരരളപ്പാട് കൊടുത്തു നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകും സൗഖ്യമാകുകയില്ല ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കാണും പല ദിവസങ്ങളായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സെറ്റ് യുവർ അഫേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ടു ഡൈ നീ മരിക്കാൻ നീ ഒരുങ്ങുക നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യങ്ങൾ നീ ക്രമത്തിലാക്കുക നീ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇനി ക്രമത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ശരിയാക്കാനുണ്ട് പലതും നീ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ചില നീക്കുപോക്കുകൾ വരുത്താനുണ്ട് നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഹിസ്കിയ രാജാവ് അത് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹിസ്കിയ രാജാവ് വിറച്ചു പോയി വചനം കേട്ടപ്പോൾ വിറച്ചു വചനം കേട്ടപ്പോൾ വചനത്തിന് മുന്നിൽ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ നിന്നു ഇനിയും ആയുസേറെ ഇല്ല എന്നാണ് അരുളപ്പാട് അതിവേഗം ക്രമത്തിലാക്കാൻ അനേകം അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് രാജ്യകാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് രാജാവ് വളരെ വേദനയോടെ രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതാണ് നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകും സൗഖ്യമാകയില്ല സെറ്റ് യുവർ അഫേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ടു ഡൈ എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് വിധത്തിലാണ് മരണം നമ്മെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മരണ വിനാഴിക നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും കരുതലുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തോട് നിരപ്പാകുക പലതിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം ഭിന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് നാം ധരിക്കും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നാം ഒരുവിധം ഭക്തിയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ധാരണ എന്നാൽ നമുക്കറിയരുതോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കരുതോ നമുക്ക് അനേകം കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും നാം അത് കാണുമ്പോൾ നാം വിറച്ചു പോകും അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതം ഇത്രയും കാലത്ത് ജീവിതം പാഴായി പോയല്ലോ എന്ന് ഇത്രയും കാലത്ത് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് ഹിസ്കിയ രാജാവ് വേദനയോടെ ദൈവസന്നിധിൽ ചെന്നു ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കേണ്ടതാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ളതായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രഹകാര്യങ്ങൾ ക്രമത്തിലാക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ അവസരമായിരിക്കുമോ ആർക്കറിയാം 
കർത്താവേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തേത് ആണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യങ്ങൾ ക്രമത്തിലാക്കാനുള്ളതായി ഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങൾ എന്നോട് നീ ക്ഷമിച്ചു തരണം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുക മഹാഭാഗ്യം പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുവാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുക തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അനുദപിക്കുക പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക പാപത്തെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുക പാപം ഏറ്റുപറയുക പാപം ഉപേക്ഷിക്കുക മേൽ ആവർത്തിക്കുകയിലും തീരുമാനിക്കുക ഹിസ്കിയ രാജാവിന് ലഭിച്ചതായ ഭാഗ്യം ഇനിയും ഏറെ ദിവസങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതായ ഇരുളപ്പാടാണ് ഹിസ്കിയ രാജാവിന് ലഭിച്ചതായ ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അടുത്തു എന്നുള്ളതായ ഇരുളപ്പാടാണ് ഹിസ്കിയ രാജാവ് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് രാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു രാജാവിന് പതിനഞ്ച് വർഷം ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ വേദനിച്ച് വിങ്ങി വിതുമ്പി കരഞ്ഞു പോയ അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഹിസ്കി രാജാവ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായ ആ ഭാഗം പത്താം വാക്യം നമുക്ക് കാണാം അതിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനവും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനവും ഒരു വാക്യം തന്നെ കാണാം ഒരു രാപകൽ കഴിയും മുമ്പേ നീ എനിക്ക് അന്തം വരുത്തുന്നു വീണ്ടും അതേ വാക്യം തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം കാണുന്നത് ഒരു രാപകൽ കഴിയും മുമ്പേ നീ എനിക്ക് അന്തം വരുത്തുന്നു ഒരു രാവും പകലും അത് തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ദിവസം തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഇതാ ഞാൻ തീരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു രാപകൽ കഴിയും മുമ്പേ നീ എനിക്ക് അന്തം വരുത്തുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നാം അമ്പരപ്പിലാകുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ അന്തിമ നിമിഷങ്ങൾ അവസാനത്തെ സമയങ്ങൾ ഞെട്ടലോടെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ സമയമാണ് നാം ഭയപ്പാടോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഭൂമി നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുന്നു മാറിപ്പോകുന്നു എല്ലാം തീർന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു നിത്യതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇസ്കേരാജാവ് പറയുകയാണ് ഒരു രാപകൽ കഴിയും മുമ്പേ നീ എനിക്ക് അന്തം വരുത്തുന്നു ഇസ്കേരാജാവ് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനാലാം വാക്യം മീവൽ പക്ഷിയോ കൊക്കോ എന്ന പോലെ ഞാൻ ചിലച്ചു മീവൽ പക്ഷി ചിലയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചിലച്ചു കൊക്ക് കരയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാവു പോലെ കുറുകി എൻ്റെ കണ്ണ് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാവു പോലെ കുറുകി കരഞ്ഞു ദൈവമേ നീ എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരഞ്ഞു കർത്താവേ എനിക്ക് മനസ്സലിഞ്ഞ് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു തരണമേ എൻ്റെ തെറ്റുകളെ നീ ഓർക്കല്ലേ എൻ്റെ അകൃത്യം നിങ്ങൾ നീ കണക്കെടരുതേ എൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നിത്യത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പാപം എൻ്റെ കൂടെ വരരുതേ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് കർത്താവെ നിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ എന്നെ നീ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മീവൽ പക്ഷിയോ കൊക്കോ എന്ന് പോലെ ഞാൻ ചലച്ചു ഞാൻ പ്രാവു പോലെ കുറി എൻ്റെ കണ്ണുയരത്തിലേക്ക് നോക്കി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കി അനക്കമറ്റ് ശാശാന്തമായി ഒന്നും മിണ്ടാതെ സാവധാനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഒരല്ല പടുകിട്ടൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ്കിയാവ് കരഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം എൻ്റെ മനോവ്യസന ഹേതുവായി ഞാൻ എൻ്റെ കാലമൊക്കെയും സാവധാനത്തോടെ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെയെല്ലാം നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എ ന്യൂ ഹ്യൂമിനിറ്റി ദൈവസന്നിധിയിലുള്ളതായ ഒരു പുതിയ താഴ്മ പലതിലും ഹിസ്കിയ രാജാവിന് പ്രശംസിക്കാൻ വകയുണ്ടായിരുന്നു പലത് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി ജയിച്ചവനായിരുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവ ക്രമം കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം നടത്തി ജയിച്ചവനായിരുന്നു സൻഹറീബിൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഓടിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ബലം പ്രാപിച്ചവനായിരുന്നു അശ്വ രാജാവായ അസീറീൻ ചക്രവർത്തിയായ സൻഹറീബ് സെന്നാചറിബ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ആ സൈന്യ സന്നാഹത്തെ എതിർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുവാനുള്ളതായ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു പല പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഹിസ്കിയാവൻ ഓർക്കാനുണ്ട് എല്ലാ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഔന്നത്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നമനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉത്കർഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ താഴ്മ ധരിച്ചു കൊള്ളുക താഴ്മ എളിമ എളിമ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവൻ വളരെ വേഗം ഓടുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അവൻ ഓടുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊടുക്കാനാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊടുക്കാനാണ് ഓടുന്നത് അവനെ രാവിലെ തന്നെ അത് കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് വേണം അവൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വളരെ ഉത്സാഹിയാണ് അവൻ അവൻ്റെ അമ്മ കിടപ്പിലാണ് അവൻ്റെ അമ്മ വിധവയാണ് വീട്ടിൽ ആരുമില്ല ഇവൻ വേണം പത്രം കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ചെറിയ തുച്ഛമായ തുക കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്താൻ അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഓടും കാരണം ഓടിയിട്ട് വേണം ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേഗം സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരു ദിവസം അവൻ ഓടി വല്ലാതെ കതച്ചു പോയി ക്ഷീണിച്ചു പോയി നല്ല ദാഹം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പത്രം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അവിടുത്തെ ഗ്രഹനായിക വന്നപ്പോൾ പത്രം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇത്തിരി വെള്ളം തരാമോ അവരെ ഓടിച്ചെന്നു വേഗം ചെന്നു ഇവൻ്റെ ആ പരവേശവും ഇവൻ്റെ ക്ഷീണവും മറ്റും കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളലിഞ്ഞു വേഗം ചെന്നു അവരെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവന് പാല് കൊടുത്തു അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവൻ വെള്ളമാണ് ചോദിച്ചത് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് തന്നിരിക്കുന്നു കരുണയുള്ളൊരു സ്ത്രീ നല്ല ഹൃദയമുള്ളൊരു സ്ത്രീ അവൻ പാല് കുടിച്ചു പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ ഞാൻ കഴുകിക്കോളാം സ്ത്രീ ഗ്ലാസ് മേടിച്ചു അവൻ നന്ദി പറഞ്ഞു അവൻ അവിടുന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് രോഗമായി ഇത്തിരി മാരകമായ രോഗമാണ് ഒരു വലിയൊരു മേജർ സർജറി വേണ്ടി വന്നു വലിയൊരു സർജറി രോഗമായി അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചെന്നത് വളരെ പ്രശസ്തനായ സർജൻ അവിടെയുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തനായ സർജൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകിട്ടാൻ തന്നെ വിഷമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അവൾ ഭാഗ്യവശാൽ അവൾക്ക് ആ സർജനെ കാണാനിടയായി അദ്ദേഹം ഇവളുടെ ആ രോഗശൈലിയിൽ അവിടെ ചേർന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു അമ്മയെ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ തന്നെ സർജറി നടത്തിക്കൊള്ളാം ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം നീണ്ടു പിടി പിടിക്കുമെങ്കിലും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പോകുകയുള്ളൂ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ഡോക്ടർ വളരെയേറെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഡോക്ടർ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർ ഇത്ര ഇത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നല്ല വളരെ നീണ്ട ഒരു സമയത്തെ സർജറി ആയിരുന്നു മേജർ സർജറി ആയിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണ് ഇനി എന്താണാവോ ഇതിൻ്റെ ബില്ല് ബില്ല് എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവർ മനസ്സിൽ അല്പം പതർച്ചയുണ്ട് കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം പൈസ ഉണ്ടാകുമോ അവർക്ക് പേടിയുണ്ട് ഏതായാലും അവസാനം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം ബില്ല് കിട്ടി സിസ്റ്ററി ബില്ല് കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അമ്പരന്ന് പോയി വലിയൊരു തുകയാണ് വലിയൊരു തുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സർജൻ്റെ അടുക്കളുള്ളതായ ചികിത്സ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചികിത്സ ഇത്രയും നീണ്ട സമയത്തെ സർജറി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബില്ല് എമൗണ്ട് വലുതായത് അത്ഭുതമില്ല അവരിങ്ങനെ ഈ ബില്ലിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റർ ഓടിയോന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ആ ബില്ലൊന്ന് തരാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ബില്ലിങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ് ആ ബില്ല് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ആ ബില്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് മുഴുവൻ തുകയും ബില്ലിലെ തുക മുഴുവനും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർത്തിരിക്കുന്നു ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് വേണ്ടി എല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഡോക്ടർ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയി ആയി ഓടി നടന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഇതെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സംഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മിൽ അനേകം പേരും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രയാസ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്ത
ദൈവത്തോട് വാസ്തവത്തിൽ നന്ദിയുണ്ടോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ഓർത്തുള്ളതായ നന്ദിയുണ്ടോ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് ഓർത്തുള്ള നന്ദിയുണ്ടോ സത്യമായ ഒരു ദൈവം അദൃശ്യനായ ദൈവം ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മെ വ്യക്തിപരമായി അറിഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായി കണ്ട് വ്യക്തിപരമായി നോക്കി നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ അനുനിമിഷ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ കാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൈവം സംഗീതക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എൻ്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശം ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എൻ്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എൻ്റെ സഹായം ആകാശം ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒരു നിമിഷം നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൃപ വേണം സഹോദരങ്ങളെ നാം ആരും ഓർക്കാറില്ല ഒരു നിമിഷം നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വേണം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ ആരോഗ്യം നമുക്കുള്ളതായ വീട് നമുക്കുള്ളതായ കുടുംബം നമുക്കുള്ളതായ ചുറ്റുപാടുകൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കൂ എല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി നിറയട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ താഴ്മ വരട്ടെ കർത്താവേ എൻ്റേതൊന്നുമില്ല നീ തന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവേ എൻ്റേതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം കർത്താവേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നതിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം ഇത്രയും സ്വസ്ഥമായും സുഖമായി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ കൃപ മാത്രം കർത്താവേ ഇന്ന് ദൈവമേ ആത്മീയമായി ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ വരാൻ ഇടയായതിൻ്റെ കൃപയാണ് കർത്താവേ വചനം കേൾക്കാൻ ഇടയായതിൻ്റെ കൃപയാണ് എൻ്റെ കർത്താവേ വേറെ യാതൊരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് ജീവൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ഇടയായത് എന്തോ ഒരു മഹാഭാഗ്യം കർത്താവേ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിത്യജീവനിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എനിക്ക് എത്തുവാനും കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്നും അതിനും കേൾക്കുവാൻ ഇടയായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹാഭാഗ്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ന്യൂ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇൻ ദ വാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നടപ്പിൽ ഒരു പുതിയ താഴ്മ ഹിസ്കി അവന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ന്യൂ ഹ്യൂമിലിറ്റി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടപ്പിൽ ഒരു താഴ്മ ഹിസ്കി അവൻ ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കാം സമാധാനത്തിനായി എനിക്ക് അത്യന്തം കൈപ്പായത് ഭവിച്ചു എങ്കിലും നീ എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളെയും നിന്റെ പിറകിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാണനെ നാശക്കുഴിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എ ഡീപ്പർ ലവ് ഫോർ ദ ലോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു അഗാധമായ സ്നേഹം എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പായത് വന്നെങ്കിലും ഈ മരണം എന്നെ തേടി വന്ന് എന്നെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കർത്താവെ എനിക്ക് ഈ അത്യാഹിതം വന്നെങ്കിലും ഈ മാരകമായ രോഗം എനിക്ക് വന്നെങ്കിലും കർത്താവെ നിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ കണ്ടെത്തി എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ എ ഡീപ്പർ ലവ് ഫോർ ദ ലോഡ് ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു അഗാധമായ സ്നേഹം ഒന്ന് എ ന്യൂ ഹ്യൂമിലിറ്റി രണ്ട് എ ഡീപ്പർ ലവ് ദൈവത്തോട് ഒരു സ്നേഹം വരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാതൽ ദൈവത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമസ്കാരങ്ങൾ ഉരുടുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതുമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാം സാധീന സേവനം ചെയ്യുന്നതുമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നതായ പുറമേയുള്ളതായ യാതൊരു കാര്യവുമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ ഒരു സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്നേഹം ആ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പാരുഷ്യങ്ങൾ മാറും യേശുവിനോടുള്ളതായ ഒരു സ്നേഹം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കലുഷതകൾ മാറും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ സ്നേഹം നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മുഷിച്ചിലുകളും ഇഷ്ടക്കുറവുകളും വൈരാഗ്യങ്ങളും മാറും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പാവം വരികയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിന്മ വരികയില്ല സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ അനേകം പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പാവത്തിൽ ചെന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ലേ തിന്മയിൽ ചെന്ന് വീണിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് കരയേറ്റുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഒരത്ഭുത പുരുഷനുള്ളതായ സ്നേഹം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുനുള്ളതായ സ്നേഹം കർത്താവ് ചോദിച്ചു യോഹനാൻ്റെ മേനായ സീമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക യോഹനാൻ്റെ മേനായ സീമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ പാലിക്കുക യോഹനാൻ്റെ മേനായ സീമോനെ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമത് ചോദിക്കിയാൽ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു കർത്താവെ നീ സകലും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ നീ സകലും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്നും നീ അറിയുന്നുവല്ലോ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു പോയി കർത്താവ് പിന്നെയും പിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവോ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ഉള്ളം തകർന്നുപോയി കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിക്കൂ ഞാൻ വാസ്തവമായി യേശുവിനോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണോ ഞാൻ നമസ്കാരങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നവനാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാണ് എന്നെനിക്ക് യേശുവിനുള്ളതായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയം സ്നേഹം കൊണ്ട് തുടിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജനത്തോട് എൻ്റെ ഹൃദയം സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുന്നുണ്ടോ യേശുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം മൂലം യേശുവിൻ്റെ മക്കളോട് യേശുവിൻ്റെ വേലക്കാരോട് യേശുവിൻ്റെ വേലയോട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം യേശുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം കൊണ്ട് തിങ്ങുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ന്യൂ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഒരു താഴ്മ കിട്ടി ഇസ്കി അവന് താഴ്മ കിട്ടി രണ്ട് എ ഡീപ്പർ ലവ് ഫോർ ദ ലോഡ് ദൈവത്തോട് ഒരഗാധമായ സ്നേഹം ലഭിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവനുള്ളവൻ ജീവനുള്ളവൻ മാത്രം നിന്നെ സ്തുതിക്കും നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതി ന്യൂ സോങ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻ ഹിസ് ലിപ്സ് അവൻ്റെ ആധാരങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട് സ്തുതിയുടെ പാട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് നീ ആയുസ് നീട്ടിത്തന്നു പതിനഞ്ച് സമ്മത്സരം ആയുസ് നീട്ടിത്തന്നു ഹിസ്കി രാജാവിൻ്റെ ദൈവം പതിനഞ്ച് സമ്മത്സരമാണ് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് പതിനഞ്ച് വർഷം ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു നിന്നെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹിസ്കിയാവ് കരഞ്ഞു ഹിസ്കിയാവ് പാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ദൈവം പാവ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ആയുസ് നീണ്ടു കിട്ടി ഹിസ്കിയാവ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും എ ന്യൂ സോങ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഓൺ സ്ലിപ്സ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവനുള്ളവൻ ജീവനുള്ളവൻ മാത്രം നിന്നെ സ്തുതിക്കും ജീവനുള്ളവൻ മാത്രം നിന്നെ സ്തുതിക്കും എ ന്യൂ സോങ് ഒരു പുതിയ പാട്ട് ലഭിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി വന്ന് ആ നന്ദിയിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്തുതി എന്ന പാട്ട് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്തുതി എന്ന പാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ അനേകം പേരും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്നില്ല തന്നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷാ വിജയം തന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു ഒരു നല്ല ജോലി തന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു നല്ല വിവാഹം തന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു നല്ല വീട് തന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു ദൈവമെല്ലാം തന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് നോക്കൂ ഇന്നുള്ള ജീവിതം നോക്കൂ അന്നത്തെ എത്രയോ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും പണ്ടത്തേക്കാൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടവരല്ലേ ചിലരുടെ മുഖം ഇപ്പോൾ ചുളിയുന്നുണ്ട് ഇല്ല സാറേ ഇല്ല അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടില്ല മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാത്തതിന് കാരണം നീ പിശാചിനെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പിശാചിനെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിശാചിനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നീ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം തെറ്റ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ തെറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് കരയേറ്റം കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി കിട്ടാത്തത് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ആരെല്ലാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ ഈ വിശുദ്ധ വചനം കേട്ട് ഈ ജീവൻ്റെ വചനം കേട്ട് ഇതുവരെയും അഭിവൃദ്ധി കിട്ടാത്തവരാരെല്ലാം ഉണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊള്ളൂ തക്
Pradhanam, Kadan the Elimbo Nitijivan, other Anna, the Madalichim, other than anything of Parisam Yu, other than anything of the Yoto Nandivara Yu, other than the Yotes to the Q, Nala Mate Kairimana, a new determination to praise. In him, Studiki and Nola, Uripudia Tirimanum, a new determination. They were in a stotram, Uripudia Tirimanum, I give you the Maki Maikam. Ehova in a chipa, Nuring Irikino, Adagunda Nangal, Jeeva Vadiantam, Ehova Dialetil, Tandrina the Tore, and the Gidangle Pardum, they were in a stotram, and the Gidangle Pardum, Yehova Dialetil, Jeeva Vadiantam, and the Gidangle Pardum, they were in a stotram, Jeeva Vadiantam, or Tirimanum. A new determination to praise God, the Yotan Stotram. A new determination, Uripudia Tirman, Sahodrangle, in Ningal Kupudia Tirman, Maran Sadikim, Urivectamai Tirman, Kartave, Ninde the Director Tal, Eric in the eyes Nititano, Ninde the Director Tal, Ni and Droga Maititano, Ninde the Director Tal, Ni and the Pire Maititano, Ninde the Director Tal, Ni and Samathanadano, Ninde the Director Tal, and the Pavangal Ni Karitano, Kartave, Ninde the Director Tal, and the Bathagal Ni Maititano, Ninde the Director Tal, and a Kurumat in the Bendrangal Ni Arizano, Kartave, Ninde the Director Tal, Ni Kurisil Director Tal, and the Kartave, Ni and the Shabangal Nikitano, Kartave, Talamor Dalmoreai, and the Mirun Dairina, Shabangalella, Nata Ni Maititano, and Vishusikino, in the Anida in the and the eyes in the Kadarino, and the Jews in the Kadarino, Kartavi, Uripudia determination, Uripudia Tirimanum, Uripudia Nisceum, the Yotor Ningal Parian Betumo, Ipolitik in the Ripil, Ningal Kayotor Varayam, Kartave, E. Nimisham Model, Nada, Nyan Nindia, Ariatil Vasikim, E. Nimisham Model, Nyan G. Vaidian the Marana Tolum, Nyan the Nestudikim, Nyan the Gi Dangle Pardum, Ni Nikitan and Malorta, Nyan the Nestudikim, Studium Stotrum, Prophim Bogersim, Manuoga. Nalunadim, Sada, Nerum, Idrava, the Kaitu Anian, Yogin Aitirim, Kartave, Enathane, then the Karang Lake, the Renu, Pavilla, the Buddhi, Jew, Naitza, Nyan, the Nevisutas to the Lord, Aria, Tikim, the Yotoring Kuakuayam, the Karang Lake in Lakurkam, Kartavina, Nilakade, and the Diriman or Ikam, Kartave, Maranatolam, Enanata, Pavilla, the Visutta Jew, and the South Pagianibu, which wonder, Nyan Nandir Nakade Tore, Nenakas to the Aria, the Nagi, the Nalar Pikim, Nyan Nakagi, the Nalpard. Summer PQ, they were getting a lake LPQ, they go to Wakura, yes, we in the Mother Nandibuya Sushi, Namaka Pratikam, Karanila Kartave, in the Ladu Satanayan in the Studikino, the Vazanangal Kayan in the Studikino, Vazanga delivery, even Greek anime, Eleven Day, Savangal Matanami, Rogan Saukima Kaname, Mano Pidi Lagatanami, Angalapuka Matanami, Samathan and Alganami, Nanmagal Narakanami or the Randam to Randi Rikanami, Yes, Christo and Makutumala Matil Tane, Amin. Professor M. Y. Yohanan, Power Vision TV, Prasangikinu. Ella Devasum, Ravale Anja Mupadinum, Ucheke Una Mupadinum, Ratri Etta Mupadinum. E. Ashwasa Sundation Ningal Satichuello, Ningaludavi Prianglum, Prathana Vishinglum, Yangaladi Arikimalo, Yangaladavilasum, Professor M. Y. Yohanan, Postbox Number Seventeen, Colin Cherry, Six Eight. 2311 phone 9142303096